megint itt van egy nap, aminek a vége munkával telik. Igazából meg kellett várnom azt, mire remegy ez a nagy hőség. Most 4-8 de így is 30 fok van, de valamikor le kell permeteznem. E, igazából gomba és baktérium ellen akarok permetezni, semmi extra. Egy kis réz, meg mankocebb maximum tapadás fokozóval, mert ilyenkor ebben a nagy melegben azért a leveleknek a pórusai azért sokkal jobban be vannak záródva, mint, mint egy nedvesebb időbe, tehát jobb az, hogyha egy kis tapadás fokozót adok hozzá. És akkor nézzük meg magát a gépet. Ez egy Cifarelli C7200-as modell. Nem tudom, mennyire látszik. Látszik. Egy kétütemű benzinmotor van benne, amiben azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 77 köpcentis motor van, és ezzel a 77 köpcentivel 5 lóerőt, 5 lóerőt teljesít amiről most sokan gondolhatjátok azt, hogy 5 lóerő nem egy nagy vasszizdasz. Viszont, hogyha úgy nézed azt az 5 lóerőt, hogy nagyon sok 50 köpcentis robogóban van 5 lóerő, és a robogónak a, a 100 kilóját, meg egy 100 kilós embert is vinnie kell, és úgy sem egy rosszul, ahhoz képest itt semmi más nem kell csinálni ennek az 5 lóerős motornak, csak egy ventilátort megpörgetnie, amiből a levegőt nyomja. Menjünk egy kicsit körbe, keressünk valami, valami tünetet, hogy miért is akarunk permetezni. Igazából azt tudni kell, hogy a dióknak, hát ugye a fagyok az egy nagyon problémás, problémás dolog lehet, főleg ezekben a szélsőséges időjárásban, mint ami mostanában van, hogy tavasszal elég hamar megjön a meleg jó idő, majd ezt követően elindulnak a fák, a vegetációból feléledve, és utána rájön egy, egy két napos éjszakai fagy. Ezek a fagyok igazából tönkretezik az összes friss hajtást a fákon. Ezen kívül lehetnek vírusos, betegségei, baktériumos, szantomónaszos rügylevél és termésfoltosság. Ezen kívül lehet gombás, gnomóniás betegsége is a fának, ez is levél és termésfoltosság. Igazából rézzel fogok, részhidroxid plusz mankoceb, azzal fogok én most permetezni, semmi extra. Itt már kezdődnek el ezek. Ezek eleinte így szépen elkezdenek megbarnulnak, majd a barnulás után, mint ahogy itt látszik, utána kiukat, kiszürkül és kiesik. Ugye ezek mind baktériumos gombás betegségekre utalnak. Itt ezeken is szépen látszik, tipikus dió. Azt tudni kell, hogy próbálom nem hülyére permetezni a, az ültetvényemet, tehát minimális növényvédőszert felhasználva, és abból is inkább azokat a, a régi permetszereket, amit őseink is használtak, ez a rész. Tehát itt is látszik, ez egy teljesen fiatal idei, idei hajtás, ugyanis ez volt az a fa, amelyiknek egy kukac elkezdte rágni a tövét, és az egész elszáradt, majd innen újra hajtott az egész. Most viszont ide jöve az a fához, látom, hogy itt is történik valami, valami érdekesség. Látjátok, hogy a csúcsrügy a pár hajtással együtt, ez itt elhalt. Hogy miért? Azt egyelőre nem tudom. De ez valószínű, hogy... Aha. Jó, hát az, hogy száraz a jelent semmit, mert ebbe, a... ebbe az időben nagyon hamar ki is szárad. Viszont itt látszanak azok a, azok a tipikus tünetek, amikkel foglalkozni kell és foglalkozni is fogunk. Maguk a fák egyébként nagyon szép fejlettségi állapotban vannak korukhoz képest, viszont ugye itt is látszanak azok, amikkel, amikkel nekünk foglalkoznunk kell. Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera, de azért látszik. Na ezért fogunk permetezni. A permetezőszer benne van, mint mondtam, részhidroxid és mankocebet raktam bele, valamint útközben jutott eszembe, hogy teszek bele egy kis lomtrágyát is, 
Az, hogy pontosan mi van benne, milyen arányban, én azzal nem akarok foglalkozni, mert ez Magyarországon megint olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá. Van néhány ilyen téma. Ilyen a fűkaszállás, a perbetezés. Kezdjük el! Akkor igazából itt ezzel a kettő, négy darab sorral készen vagyok. Azért halljátok a hangomat egy kicsit furcsán, mert már rajtam van a maszk. És akkor ami hátra van még itt, ez a két sor, meg hát ugye a maradékot elfermetezem. Után kellett egyszer töltenem, mert a 17 liter kifogyott. Akkor induljunk. Megpróbálok közben majd beszélni, amennyire lehet. Hát fel alá járkán nem volt egyszerű ebbe a... Hiába nincs olyan nagyon meleg, szerintem 28-30 fok még biztos van, de ilyen rendkívül párás most az idő. Nézzük meg, azt akarom megnézni, hogy hogy fette be. Hát még annyira nincs megszáradva, de látszik ott azért a rezes anyag. Nem tudom mennyire. Ott is. Ez ilyen lecsöpögő cseppek lehetnek, valószínű, hogy ugye sokkal szebben szét van ez permetezve, csak egyelőre még nem látszik. Nézzük meg egy másik fát. Mindenhol. Ott látszik jobban. Ezek már mind ilyen összegyűlők, tehát ezek a nagyobb kék foltok, ezek mind azért van, mert, mert lecsöpögött és összegyűlt azon a helyen, de látszik a levélen is, hogy szépen, szépen szét van porlasztva. Ez egyébként egy gönci barack, három fán Aha. Szép. Nem tudom, mennyire adja vissza, de... Aha, így. Szép lett. Szépen porlasztott. Azért is jó ez az idő neki, mert nem égeti meg a fákat. Valamint azért ilyenkor már a hasznos rovarok, bogarak sincsenek. Gondolok itt elsősorban a méhekre, amik esetleg kárát szenvednék a permetezésnek. Kíváncsi leszek majd, hogy ezek a, ezek a betegségek mennyire fognak háttérbe szorulni a jövőben. Na, ez már ennyi volt. Megyek haza, egy sört. Sziasztok!